ഇന്ന് ഞാൻ പൊട്ടേറ്റോ വ്യാപാരിയുടെ ഒരു കഥ മടയനായ ഒരു പൊട്ടേറ്റോ വ്യാപാരിയുടെ കഥ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഫെമിലി എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇമാം ഷംസുദ്ദീൻ ഖാസിമി ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു വലിയ പൊട്ടേറ്റോ വ്യാപാരി ഉണ്ടായിരുന്നു കിഴങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം എസ്റ്റേറ്റിൽ വിളയുന്ന കിഴങ്ങുകളെ അദ്ദേഹം ശേഖരിച്ച് തൻ്റെ കാളവണ്ടിയിലാക്കി മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി നല്ല അറിയപ്പെടുന്നൊരു വ്യാപാരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു വലിയൊരു സ്വപ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എപ്പോഴും അദ്ദേഹം തൻ്റെ കൂട്ടുകാരോട് പറയും ഒരു ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ സ്വപ്ന വാഹനമായ ബെൻസിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിഴങ്ങ് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് കേൾക്കും ചിരിച്ചും തമാശ പോ അതുപോലെ തിരിച്ചു തള്ളിപ്പോവും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം മാർക്കറ്റിൽ വ്യാപാരം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പരിസരത്തും എസ്റ്റേറ്റിലും നിറയെ ആളുകൾ അവരെന്തോ ചികയുന്നു അന്വേഷിക്കുന്നു ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു അവിടേക്ക് എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അവരെ സമീപിച്ചു എന്താണിവിടെ അപ്പോൾ അവർ ഈ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഉടമ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഇദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളോട് ഗവൺമെൻറ് പ്രത്യേകമായൊരു കാര്യം അറിയിക്കാൻ ഞങ്ങൾ വിട്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ വില മനസ്സിലാക്കി അവിടെ ധാരാളം ഡയമണ്ടുകളുടെ ഒരു ശേഖരമാണ് ഒരു ഒരു വിളനിലമാണ് മനസ്സിലാക്കി ഈ സ്ഥലം ഗവൺമെൻറ് അക്യൂർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമോ അത് നൽകാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു അയാൾ കണ്ണുകൾ പ്രകാശിച്ചു എൻ്റെ സ്വപ്നം പൂവണിയാൻ പോവുകയാണ് എൻ്റെ വലിയ ആഗ്രഹമായ ബെൻസ് കാറ് വാങ്ങുക എന്ന സ്വപ്നം പൂവണിയാൻ പോവുകയാണ് അത് വളരെ ഹാപ്പിയായി സന്തോഷമായി അദ്ദേഹം പ്രകാശിക്കുന്ന കണ്ണുകളോടെ തിളങ്ങുന്ന ആ മുഖത്തോടെ അദ്ദേഹം സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ തരും ഓ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് വേണമെങ്കിൽ തരും ദൻ എനിക്ക് ഒരു ബെൻസ് കാർ മതി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ആശ്ചര്യത്തോടെ വീണ്ടും പറഞ്ഞു ഒരു ബെൻസുകാരല്ല ഒട്ടനവധി ബെൻസുകാരുകൾ വാങ്ങാനുള്ള സംവിധാനത്തിനുള്ള എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് എത്ര വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തരാം ഒരു ബെൻസുകാർ മാത്രം മതി നിങ്ങൾക്ക് അതേപോലെ ഒരു ബെൻസുകാർ മാത്രം മതി അദ്ദേഹം തൻ്റെ ആഗ്രഹം നിവർത്തിപ്പാനായി ഗവൺമെൻറ് ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ബെൻസുകാറുകൾ ഓർഡർ ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ അത് എത്തി നാട്ടിൽ വിവരം അറിഞ്ഞു അദ്ദേഹം ബെൻസുകാരുടെ ഉടമയായി എന്ന സന്തോഷം ആ സന്തോഷത്തിൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും തൻ്റെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ആ ബെൻസുകാറിൽ വരിക വരുമെന്ന ആ പ്രഖ്യാപനം നടപ്പിലാക്കുന്ന ആ ദിനമെത്തുകയാണ് ഗ്രാമവാസികൾ വഴിയോര കാഴ്ച വഴിയുടെ ചുറ്റും കാത്തു നിന്നു ഈ മനുഷ്യൻ്റെ വരവ് കാണാൻ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ആശ്ചര്യപുരസ്വരം കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ആകാംക്ഷയോടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയ ആ സ്വപ്നം പോണിയെന്ന് കാണാൻ അങ്ങനെ അത് അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് തൻ്റെ വാഹനത്തിൻ്റെ ആ സംവിധാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പട്ടണത്തിലേക്ക് പോകുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചന്തയിലേക്ക് പോകുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാധാരണഗതിയിൽ അദ്ദേഹം പോകാറുള്ളത് തൻ്റെ കാളവണ്ടിയിൽ ഫ്രണ്ടിലിരുന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാളവണ്ടിയുടെ പിറകിൽ പൊട്ടേറ്റോ നിറച്ച് ആ കിഴങ്ങൾ നിറച്ച് ആണ് പോകാറ് പക്ഷെ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകം എന്താ പറയുമോ കാളവണ്ടിയിലേക്ക് ഈ ബെൻസിൻ്റെ ബോണറ്റിൽ നിന്നും കയറ് കെട്ടി വലിച്ച് ബെൻസുകാരിൽ നിറയെ പൊട്ടേറ്റോ നിറച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഗ്രാമത്തിലേക്ക് തൻ്റെ ചന്തയിലേക്ക് പോകുന്നത് കണ്ടിരുന്ന ആളെ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചിരിച്ചു ഓഹോ അദ്ദേഹം ബെൻസുകാരിൽ പോകുന്നു നോക്കു സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ ഇവ ഇവരുടെ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ കാളവണ്ടിയുടെ എത്രയോ ഇരട്ടി എൻജിൻ പവർ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ എൻജിൻ പവർ കമ്പാരിസൺ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാളവണ്ടിയുമായിട്ട് അത്ര അത്ഭുതകരമായ എൻജിൻ പവർ ഉള്ള ഈ സാധനത്തെ ഈ മനുഷ്യൻ തൻ്റെ കാളവണ്ടിയിൽ കെട്ടി വലിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെയാണ് പലപ്പോഴും നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട കഴിവുകളെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ എന്നത് ഇതൊരു സിംബോളിക്കായ ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് ഈ മനുഷ്യൻ മഠേനാകുന്നത് ഈ കാളവണ്ടി കൊണ്ട് തൻ്റെ ബെൻസ് കെട്ടിവലിക്കുന്നത് പോലെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെമ്മറി പവർ ആവട്ടെ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ എഫിഷ്യൻസി ആവട്ടെ ഹാർട്ട് എഫിഷ്യൻസി ആവട്ടെ ഹോൾ ഇൻ്റേണൽ എഫിഷ്യൻസി ഉപയോഗിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ നാം പലപ്പോഴും ഈ മഠേനേക്കാൾ മഠേത്തരമായി നാം സ്വയം തകരാൻ ഉള്ള അഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന അന്വേഷണമാണ് ഈ കഥ നമുക്ക് നൽകേണ്ടത് നാം സ്വയം വളരാൻ സ്വയം ശാക്തീകരിക്കാൻ ഇല്ല ഞാൻ കരുത്തനാണ് ഇല്ല ഞാൻ വിജയിച്ചവനാണ്